Hey guys, welcome back. So hari ini akhirnya guys, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba di mana gua akan membawa balik segmen ini lagi. Ya sebenarnya sih belum lama ya terakhir kali gue membuat yang namanya KBB kalau bahas-bahas. Mungkin kisaran sekitar 8 bulan yang lalu ya. Gue juga kurang tahu sih. Mungkin udah hampir setahun yang lalu juga ya. Kemungkinan besar ke depannya gue bakal membawakan konten-konten seperti ini lagi KBB ya kalau bahas-bahas. Ya kalian jangan kaget guys ya tiba-tiba Channel ini berubah menjadi channel pendidikan Karena hari ini gue punya materi yang lumayan bagus Untuk dibawakan dan untuk dibahas Buat kalian semua Karena belakangan ini gue lagi suka banget Sama yang namanya ngoleksi kartu Pokemon Sebenarnya bukan belakangan ini Tetapi dari gue kecil Walaupun dulu itu waktu gue SD Gue belinya kartu KW nya Dan sekarang karena sudah keluar yang versi Indonesia di Indonesia Makanya gue koleksi yang versi Indonya juga Tetapi sekarang mungkin gue bakal lebih fokus Untuk koleksi ke yang Jepang dan dan yang English ya. Nah, ngomongin soal investasi, uh, bahas-bahas hari ini berhubungan sama investasi lah intinya ya. Tapi guys, tenang saja, ini bukan binary option karena gua bukan afiliator. Kalau misalnya gua udah afiliator, pasti baju gua gua udah pakai baju orange. Ngomongin soal investasi, investasi merupakan sebuah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang maupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau pihak dengan harapan pemodal atau investor bisa mendapatkan keuntungan kelak nantinya. Buat kalian semua yang belum ngerti apa itu investasi, gue kasih contoh yang simple banget dan berhubungan sama yang namanya kartu Pokemon ya. Pada tahun 2006 silam, Subur membeli sebuah booster box Pokemon sebut saja namanya Crystal Guardians dengan harga 1,6 juta rupiah. Lalu ia simpan di gudangnya dan ia pendam, ia lupakan Sampai hari ini tahun 2022 Nah tiba-tiba guys Di tahun ini dia tertimpa bencana Dia tertipu karena binary option dan para afiliator-afiliator Sehingga ia kehilangan semua tabungannya Dan ia harus hidup melarat It's kemudian dia teringat oleh sesuatu Bahwasannya Subur pernah membeli dan menyimpan Satu buah booster box Segel Crystal Guardians Pokemon Trading Card Apakah harganya masih 1,6 juta rupiah? Tentu saja tidak Ia pun mengecek eBay Dan ternyata ia terkejut Suatu barang yang awalnya ia beli dengan harga 1,6 juta rupiah Itu sudah 13.600 US dollar Atau setara dengan 193 juta rupiah Mengapa hal ini bisa terjadi? Kartu Pokemon sendiri selalu mengeluarkan ekspansi demi ekspansi setiap tahunnya Setiap berapa bulan sekali gitu Mereka ada ekspansi baru Kayak yang kemarin nih yang paling baru itu Brilliant Stars dan setelah ini udah diumumin bakal keluar yang namanya Astral Radiance Nah ekspansi-ekspansi lama yang kemarin-kemarin Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2020 Itu nggak bakal dicetak lagi selama-lamanya Jadinya ya buat mereka semua ya Kita-kita yang baru mulai koleksi Baru punya duit nih pengen beli Kita otomatis harus beli set lama dong ya Harus beli yang lama-lama Supaya kita lengkap gitu Gue bakal kasih kalian contoh nyata Jadi gue beli ini Elite Trainer Box ETB Fusion Strike Seharga 4 ratus ribu rupiah ini sebenarnya diskon sih harusnya harga itu di atas enam ratus ribu atau delapan ratus ribu lah segituan pokoknya kalau misalnya ini gue simpen segel which is ini udah nggak segel sih ya gue punya yang segel atau lagi di situ gue yakin harganya bakal naik berkali-kali lipat jika gue simpen 10 tahun yang akan datang 10 tahun berarti gue jual di tahun 2032 ini nggak cuma berlaku di kartu Pokemon ya guys ya bisa ke kartu Yu-Gi-Oh, Digimon, uh, Action Figure, Beyblade apapun itu yang kalian mau investasikan oke itu cuma sekedar info sih karena hari ini kita akan membahas 10 kartu Pokemon termahal sepanjang masa seenggaknya untuk saat ini tahun 2022 sebagian besar kartu-kartu yang akan gue sebutkan ini menjadi mahal karena faktor umur, kelangkaan dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan kartu-kartu ini List ini bisa saja berubah dari waktu ke waktu Karena kita nggak bakal pernah tahu guys ya Bisa aja besok kartu sampah ini bisa kita ubah menjadi sebuah Lamborghini Huracan Tapi untuk saat ini harganya sih nggak ada ya 
Jadi, <tuh> ayo kita mulai ke listnya. Nomor 10, kita punya Umbreon Gold Star Promo. Dari nama kartunya aja, udah kebayang banget guys, seberapa mahal dan seberapa berharganya kartu ini ya. Mulai dari Umbreonnya. Umbreon sendiri merupakan salah satu dari Evolution paling keren dan salah satu favorit gue juga. Dan tentu saja favorit banyak fans-fans Pokemon. Banyak sekali kolektor kartu Pokemonnya mendedikasikan diri mereka untuk mengoleksi semua kartu-kartu dari varian EV dan EV Illusion Evolutionnya. Lalu dari gelarnya sendiri, ini adalah kartu Gold Star. Kartu Pokemon Gold Star sendiri merupakan sebuah secret rare yang lebih langka dan lebih sulit didapatkan dari secret rare di set tersebut di mana ada Gold Star-nya ya. Kartu ini bisa kalian temukan dan muncul pertama kali di tahun 2004 menjelang era EX series. Sekarang coba kita perhatikan gambar kartunya sekali lagi. Masih belum ngeh juga. Nih guys, kalian lihat. Contoh lain dari kartu-kartu Gold Star. Gold Star Pikachu, Gold Star Rayquaza, Gold Star Gyarados, Gold Star Latias, Latios, Flareon, Vaporeon, Jolteon. Betul sekali guys, semua Pokemon yang berada pada kartu Gold Star adalah Pokemon Shiny. Bisa kalian lihat warna garis di telinga dan di ekor si Umbreon ini. Harusnya kan warnanya kuning ya. Tetapi karena Doi ini merupakan Pokemon Shiny, jadinya warnanya biru. Kalau misalnya kalian yang gak tahu Pokemon Shiny itu apa? Pokemon Shiny merupakan varian langka dari Pokemon-Pokemon yang ada. Jadi warna mereka tuh beda ya. Kalau misalnya di game, chance kalian untuk mendapatkan Pokemon-Pokemon Shiny sangat kecil. Jadi ya kalau misalnya kalian Shiny hunting, bisa aja kalian ngulang-ngulang-ngulang-ngulang-ngulang-ngulang-ngulang-ngulang sampai kalian dapet Shiny-nya. Hunting terus, soft reset, apa segala. Tetapi jangan salah guys, Shiny Pokemon sudah pernah difiturkan dalam kartu Pokemon sebelum Gold Star muncul. Tetapi mungkin itu pembahasan untuk lain hari. Kebetulan yang kita bahas di sini adalah Umbreon Gold Star versi Jepang. Mungkin versi Inggrisnya bisa kalian dapatkan dengan jauh lebih mudah dengan cara membuka pop series. 5 atau pop series 8 gitu ya Tetapi untuk yang versi Jepang ini Ini jauh, jauh, jauh Lebih sulit Gue jamin, kalian denger syaratnya aja Kalian udah mau nyerah kali Gue juga denger syaratnya langsung Inilah syarat atau cara untuk mendapatkan Kartu Pokemon Umbreon Gold Star ini Pada tahun 2005 Pokemon Trainer Club atau Daisuke Pokemon Fan Club Mengadakan sebuah event di mana kita harus datang ke acara Di toko-toko hobi shop LGS Memenangkan banyak Pertandingan kartu Pokemon melawan orang-orang lain yang juga menginginkan hal yang sama. Itu semua dilakukan demi mengumpulkan 70.000 poin atau EXP untuk bisa mendapatkan kartu Umbreon Gold Star Jepang ini. Ditambah lagi periode untuk mengumpulkan poin-poin yang akan ditukarkan dengan kartu Umbreon sangatlah terbatas. Otomatis kartu ini menjadi kartu yang sangat amat sulit untuk didapatkan. Udah populasi dikit, ditambah lagi kalian harus grade Trading kartu-kartu ini melalui PSA atau Beckett atau apapun itu Jika kalian ingin menjual kartu ini di harga yang fantastis Kalau misalnya raw atau belum di grading ya Cuma kartu doang Ya itu harganya nggak bakal semahal yang abis ini gue sebutin Untuk grading service seperti PSA dan Beckett dan lain sebagainya ya BGS gitu-gitu Gue bakal bahas di video mendatang Tapi gue percaya kalian Kalau yang misalnya koleksi kartu Pokemon Harusnya kalian udah paham lah ya Sistem grading dan lain sebagainya Di seluruh dunia ini hanya ada dua kartu Umbreon Gold Star yang berhasil mendapatkan BGS atau Backup Grading Service 9 poin 5. Makin tinggi poinnya maksimal 10, semakin baik kondisinya, dan semakin mahal harga jualnya. Nah pada bulan Juni 2021 kartu Umbreon Gold Star Jepang ini, tebak kejual berapa duit? Kartu ini laku terjual sebesar 70 ribu US Dollar atau setara dengan 1 miliar 3 juta 964 ribu 500 rupiah Cuma buat satu kartu Umbreon doang Kalian harus keluar kocek seharga 1 miliar rupiah Ya lumayan lah guys buat DP rumah itu Atau buat DP mobil mewah mungkin Nomor 9 Kita punya number one trainer Super Secret Battle Dalam opini gue kartu ini jauh lebih sulit lagi untuk didapatkan Karena pada tahun 1999 Setahun sebelum gue lahir lah TPC atau The Pokemon Company Mengadakan sebuah turnamen regional di Jepang Para pemenang dari setiap daerah 
negara atau prefektur Jepang mendapatkan kartu Super Secret Mewtwo ini yang akan membukakan akses bagi mereka untuk mengikuti sebuah turnamen final rahasia di sebuah lokasi yang rahasia, serba rahasia ini ya. Di kalangan para kolektor, kartu ini dianggap memiliki sebuah aura mistis dikarenakan embel-embel rahasia yang menyelimuti keberadaan dari kartu ini Ditambah lagi ada Mewtwo-nya Mewtwo kan salah satu Pokemon yang paling populer lah ya Banyak orang yang suka Dan itulah yang menjadikan harganya stongs juga ya Banyak yang nyari gitu Pada bulan Juli 2020 PSA 10 dari kartu promo Jepang ini Terjual dengan harga 90.000 US dollar Atau setara dengan 1 miliar 290 juta 811.500 Rupiah Bayangin semahal itu Hanya untuk satu lembar kartu Tetapi ini masih ecek-ecek lah Karena next up ini Makin gila-gila lagi harganya guys ya Nomor 8 Pokemon World Championship 2006 Number 2 Trainer Kartu ini merupakan kartu yang diserahkan kepada pemenang kedua Dari 2006 Pokemon World Championship Yang diadakan di Anaheim, California Seberapa sulitkah untuk mendapatkan kartu ini? Kalau sekarang kan bisa pakai duit Ya kalau misalnya kalian emang sultan semuanya buat kalian tuh murah banget Ya kalian sih gak bakal pusing ya buat dapetin kartu ini Tetapi kalau zaman dulu buat kalian semua yang pengen dapetin kartu ini Bayangin nih Kalian harus lolos seleksi di negara kalian Menjadi yang terbaik dan mewakili negara kalian Lalu kalian terbang ke Amerika Dan kalian bertarung lagi dan lagi dan lagi Dalam permainan kartu Pokemon Lawan-lawan kalian juga gak sembarangan guys ya Soalnya kalian akan melawan para pemain terbaik baik di dunia yang skillnya dewa sama seperti kalian. Kalau misalnya kalian yang terbaik di negara kalian, berarti kalian bakal melawan banyak versi dari diri kalian sendiri. Yang terbaik di Spanyol, terbaik di US, terbaik di China, terbaik di Jepang. Digadang-gadang di seluruh dunia dan sepanjang masa, jumlah kartu ini hanya ada tiga lembar saja. Sangat amat langka dan sangat amat tak ternilai, priceless. Dalam keadaan sudah di grading, bahkan ini pun nggak sempurna ya, nggak PSA 10. Kartu ini laku dengan harga 110.100 US dollar atau setara dengan 1 miliar 579 juta 92.000 735 rupiah Wah mahal banget Ya tapi next up ini jauh lebih mahal lagi nih guys Makin tinggi kita naik ke listnya Makin mahal kartu-kartu yang bakal gue sebutin Di nomor 7 kita punya Lugia First Edition Neo Genesis Pastinya banyak dari kalian yang sudah menonton Pokemon The Movie 2000 Pokemon yang paling ditonjolkan di film ini adalah Lugia Dan inilah dia kartu di nomor 7 Lugia First Edition dari ekspansi Neo Genesis Dalam keadaan Beckett Grading Service Pristine 10 Kartu Lugia First Edition Neo Genesis ini laku dengan harga 144.300 US dollar Atau setara dengan 2 miliar 69 juta 601.105 rupiah Lu gila bro Kagak ngerti lagi gua guys Dikarenakan harga Lugia Neo Genesis yang sangat mahal Banyak kolektor yang rela membeli booster box segel dan booster bag Pokemon Neo Genesis dengan harga fantastis Demi mencoba keberuntungan mereka untuk mendapatkan Lugia First Edition ini Ya mungkin karena Lugia itu banyak banget yang demen ya Gara-gara dulu movie-nya itu ada Jadinya banyak orang-orang yang suka dengan Lugia. Nomor 6, kita punya Kangaskan Family Event Trophy. Makin ke sini makin aneh-aneh aja nih ya. Kartu Kangaskan Family Event Trophy card ini menggambarkan seekor Kangaskan dengan bayi di kantongnya tentu saja karena Kangaskan sendiri merupakan Pokemon yang selalu membawa anaknya di kantongnya. Kurang lebih sama seperti hewan kanguru dari Australia. Pada tahun 1998, The Pokemon Company mengadakan sebuah turnamen atau event khusus di mana untuk mengikuti turnamen ini kita harus berpasangan dengan orang tua kita atau dengan anak kita Syaratnya sebenarnya nggak sesulit kartu-kartu yang tadi gue sebutin guys Yang mulai dari yang World Championship Terus yang apa Super Secret Battle Lalu yang Umbreon Tapi kalau dipikir-pikir Logikanya seperti ini Apakah orang tua kita atau anak kita juga memiliki hobi yang sama dengan kita Dan ingat sekali lagi Kartu ini adalah kartu trofi Jadi kalian bukan cuma harus ikut tetapi kalian harus menang juga Apakah seorang anak kecil bisa memainkan kartu Pokemon dengan baik Dan memenangkan pertandingan Atau apakah kita bisa mengajarkan orang tua kita Untuk bermain kartu Pokemon Dan melawan bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya Sepertinya sulit sekali
sangat sulit. Apalagi zaman dulu ya waktu tahun 99 itu harganya belum kayak sekarang gitu. Kayak cuma kartu biasa doang. Kartu trofi yang kalian dapat terus kalian bawa pulang taruh di album udah. Jadi mungkin kalau buat anak-anak masih mending lah ya koleksi. Nah kalau buat orang tua yang bukan orang tuanya yang minat gitu. Tapi anaknya yang minat. Apakah orang tuanya mau bela-belain belajar main gitu? Atau bagaimana? Ya itu sulit banget guys ya. Jadi intinya zaman dahulu kala mereka yang bisa mendapatkan kartu ini hanya duo ibu dan anak atau bapak dan anak yang emang jago main kartu Pokemon. Jadi ya itu sulit lah ya intinya, sulit, susah. Dan balik lagi soal harganya zaman dulu, mungkin value-nya belum fantastis. Jadi kemungkinan besar banyak pemain kartu Pokemon yang mengskip kartu promo ini karena memang ya Sekali lagi susah aja gitu Buat dapet ini gitu ya Itulah yang mengakibatkan betapa mahal dan langkanya kartu ini sekarang Selangka apa sih kartu ini? Dilaporkan hanya ada 11 kartu ini yang sudah didaftar untuk di grading Jadinya populasinya bisa dihitung yang graded atau sudah dinilai dimasukin ke slab itu cuma ada 11 biji doang siapa sangka pada bulan Oktober 2020 PSA 10 dari kartu ini laku terjual sebesar 150.000 US dollar atau setara dengan 2 miliar 151 juta 352.500 rupiah <tuh> duit segitu mendingan buat beli apa ya bisa buat beli jenglot kali ya Nomor 5 Kita punya Ishihara GX Promo Signed Dari semua kartu yang ada di list ini Mungkin ini adalah kartu yang paling unik Kartu ini berisikan artwork dari CEO Pokemon Company Yaitu Sunekazu Ishihara Kartu ini dibagikan kepada setiap pegawai Yang menghadiri acara ulang tahun bos Pokemon Company tersebut Bayangkan Kalian harus menjadi seorang karyawan di Pokemon Company Lalu kalian harus menghadiri acara ulang tahun bos kalian Sebenarnya gampang ya Cuma Masuk ke Pokemon Company itu gimana caranya guys Oh iya dan satu lagi Kalian harus membujuk Sunekazu Ishihara Untuk menandatangani kartu yang kalian dapatkan Harus ditandatangan Ibaratnya untuk mendapatkan tanda tangan Kalian harus kenal atau kalian harus jadi orang dalam lah Masuk circle lah bahasanya Masuk circle gitu Bayangin guys Kalian males atau ada urusan lain di hari itu Pastinya kalian akan melewatkan kesempatan Untuk mendapatkan kartu seharga 247.230 US dollar atau bila di convert jadi 3 miliar 545 juta 859 ribu 190 rupiah Gila buat beginian doang 3 miliar Blast Toys Wizards of the Coast Presentation Galaxy Star Holo Dari semua kartu yang ada di list ini Gue jamin guys Ini adalah kartu yang tidak bisa kalian dapatkan Kecuali dengan uang Tetapi kalau misalnya kalian merupakan bagian dari tim Wizards of the Coast, mungkin kalian bisa. Mungkin. WOTC atau Wizards of the Coast sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang trading card game. Mereka mulai mencetak kartu Pokemon dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Tahun 2003 mereka nggak lagi megang hak ciptanya soalnya Nintendo menjual hak ciptanya ke The Pokemon Company Internasional. Kartu ini dibuat sebagai bahan presentasi untuk diserahkan kepada The Pokemon Company Japan. Gunanya untuk untuk menggambarkan kira-kira seperti apa sih kalau misalnya kartu Inggris dicetak ya visualisasinya seperti ini gitu. Tetapi kalau misalnya kita lihat dengan versi finalnya di versi rilisnya ya ini bisa dibilang beda banget. Mulai dari gambarnya sampai dengan font yang digunakan. Konon guys, ini merupakan kartu Pokemon Inggris pertama yang dicetak dalam sejarah. Dan konon lagi nih, kartu ini hanya terdapat dua lembar saja Dan saking tuanya Saking awalnya primitifnya Di antara kedua kartu ini Yang satu Di belakangnya itu ada logo Magic the Gathering Karena Wizards of the Coast Itu adalah perusahaan Yang sebelumnya sudah mencetak trading card game Magic the Gathering atau MTG Sejak tahun 1993 Sedangkan untuk kartu yang satunya lagi Itu cuma kosong aja Putih ya Blank Ini semua terjadi mungkin karena mereka belum mendesain bagian belakang kartu Pokemon seperti yang kita lihat hari ini Ini tuh belum ada guys Masih belum didesain Bang kenapa ngambil dari versi Jepangnya aja Nah versi Jepang itu seperti ini 
Jadi beda guys Untuk yang versi Inggris Mereka itu mendesain backside-nya sendiri Ini merupakan pecahan sejarah yang sangat krusial bagi Pokemon Inggris One of a kind Tidak ayah lagi pecahan karton berwarna ini Merupakan salah satu objek kartu Pokemon termahal sepanjang masa Karena pada bulan Januari 2021 Kartu ini laku di Heritage Auction dengan angka sebesar 360 ribu US Dollar Atau setara dengan 5 miliar 163 juta 200 ribu rupiah Entah orang gila mana yang pengen beli guys Tetapi kalau misalnya kalian cukup gila Dan menghabiskan 5 miliar Cuma buat kartu Blastoise pre-release Atau prototype-nya Kalian otomatis akan menjadi kolektor kartu Pokemon Paling disegani dan paling ditakuti di muka bumi ini Nomor 3 First Edition Shadowless Holographic Charizard Ngomongin soal kartu Pokemon Pasti belum lengkap Kalau misalnya kita nggak bahas kartu yang ini Semua orang yang koleksi kartu Pokemon Harus tahu keberadaan kartu ini Karena ini nggak boleh dilewatkan Dan ini emang Holy Grail-nya The Crown Jewel Kalau bisa dibilang ya Gue udah berkali-kali ngomong gitu Tapi ini Holy Grail of the Holy Grail Of the Holy Grail-nya Sebagai kartu terbaik Atau best pull dari base set Kartu Pokemon Inggris Kartu ini sudah menjadi Incaran para kolektor Dan anak-anak Sejak pertama kali Pokemon TCG English Base set rilis Tetapi kartu yang satu ini Bukanlah varian Charizard biasa Melainkan Ini adalah versi Charizard Base set Yang jauh Jauh lebih langka Karena ini adalah Charizard First Edition Shadowless Kita lihat dulu perbandingan dari dua kartu ini Yang di kiri sini kita punya yang Shadowless Dan yang kanan kita punya yang versi biasa Apakah kalian bisa menemukan perbedaannya? Kalau misalnya kalian jawab bayangan di sebelah kanan dan di bawah kotak gambarnya Kalian benar Shadowless sendiri artinya tanpa bayangan Charizard ini berasal dari sebuah Limited Edition Print Run Sehingga menjadikan kartu Charizard ini sebagai varian langka dari kartu langka yang sangat langka Pada awalnya harga dari kartu Charizard ini dalam kondisi graded tentunya Masih di kisaran harga yang masuk akal lah Ya 2M Tetapi seiring waktu karena pengaruh dari meningkatnya minat koleksi kartu Pokemon Dan juga pengaruh dari influencer-influencer top seperti Logan Paul dan Steve Aoki Mampu mendompleng kartu Charizard ini ke tingkat harga yang fantastis Pada bulan Oktober 2020 Seorang rapper terkenal membeli kartu Charizard ini di angka 226 ribu US dollar 3 miliar 241 juta 280 ribu 700 rupiah Tetapi dua bulan kemudian Charizard First Edition Shadowless ini Mencetak rekor baru Karena ia laku terjual di angka 369 ribu US dollar Atau sekitar 5 miliar 262 juta 179.550 rupiah Sebesar itu hanya untuk kartu kadal api Bayangkan betapa gilanya dunia ini Betapa gilanya orang-orang Dan betapa besarnya pengaruh dari minat koleksi kartu Pokemon ini Gila banget Nomor 2 Top Sun Charizard Blueback No number error Sebenarnya sih ini nggak termasuk dalam Pokemon Trading Card Game ya TCG Tetapi apapun itu yang memiliki gambar Pokemon Pastinya memiliki sebuah value Atau worth Atau harga Kartu Charizard Top Sun ini didistribusikan oleh Top Seika Sebuah perusahaan yang menjual permainan karet Tetapi semua orang Tentu saja mengincar kartu-kartu yang mereka tambahkan sebagai bonusnya Siapa sih yang perlu pemain karet? Kita semua mau kartunya tentu saja Pada tahun 1967 Top Seika bekerjasama dengan Pokemon Untuk merilis Top Seika Pokemon series ini Yang menjadikan kartu ini mahal adalah Pertama ini adalah kartu Charizard Kedua, kartu yang satu ini merupakan error print Karena di kartu ini tidak ditemukan nomor seri Padahal seharusnya ada sebuah angka yang tercetak Misalnya, Charizard itu kan nomor 6 ya 006 Nah berarti harusnya ada tulisan 006 slash 150 Sedangkan untuk kartu varian ini Karena dia error, jadinya nomor tersebut tidak ada Buat kartu Pokemon sendiri Error print atau miscut Merupakan sebuah barang koleksi ya Disebut barang koleksi bukan barang cacat Semakin error kartunya Semakin mahal harganya pula Soalnya itu kayak kesalahan pabrik yang bener-bener nggak -bener disengaja Dan seharusnya barang seperti itu tuh kayak unik gitu nggak ada 
nggak ada duanya. Menurut PSA, populasi PSA 10 dari kartu error ini hanya terdaftar satu saja di seluruh dunia. Tak heran, harga dari kartu Top Sun Charizard Blue Bag No Number Error ini laku terjual sebesar 493.230 US dollar atau sekitar 7 miliar 73 juta 879.000 la segitu lah. Kartu ginian doang 7 miliar Bayangin kalian bisa beli apa aja Yang kalian mau Oh my god Kalian bisa beli rumah di pick Dan kita akan langsung saja ke yang nomor satu Kita punya Pikachu Illustrator Kartu ini lucu banget Pikachu lagi megang kuas Lalu dia kayak abis ngegambar Charmander di situ ya Dan satu lagi yang bikin kartu ini lucu Pikachu nya itu Pikachu yang cabi Yang jadul yang pendek terus cabi mungil gitu lucu banget pokoknya nggak seperti Pikachu zaman sekarang yang agak kurus entah kenapa diet mungkin kebanyakan berantem bertahun-tahun disiksa sama si Ash buat berantem terus kartu ini hanya bisa kalian dapatkan jika kalian mengikuti dan memenangkan sebuah kompetisi menggambar yang diadakan oleh Koro Koro sebuah majalah di Jepang sampai hari ini pun masih ada loh Koro Koro kalau misalnya kalian lihat kartu ini Pikachu V Max ya ini adalah promo Koro Koro terbaru dan harganya 150 ribu Gue pengen beli cuma gue pelit Masih banyak sih stoknya Jadi nanti aja gue belinya Pada awalnya kartu Pikachu Illustrator ini Hanya mampu terjual di angka 2 miliar rupiah Lalu naik guys tiba-tiba ke 3 miliar Dan Belakangan ini Berapa tuh ya Terjual di angka 900 ribu US dollar Atau Kalau misalnya kita konversikan ke rupiah menjadi 12 miliar 907 juta 755 ribu rupiah kartu bayangin sebuah kartu seperti ini sebuah kartu 12,9 miliar rupiah Sumpah ya kalau zaman dulu tahun 99 Dimana kompetisinya berada Lu ikutan Terus lu menang Dan lu simpen tuh kartu Lu grading ya Bagus ya Gak ada kondisi cacat Gak ada apa Gak ada lecek Gak ada rusak Gak ada apa <tuh> Kalian hari ini Langsung jadi crazy rich Gak crazy rich juga sih Cuma ya kalian dapat duit Hampir 13 miliar ya Gimana gak mau kaya Baiklah guys Dan segitu saja Untuk materi hari ini Yang pengen gue bawain Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa kasih like video ini Kalau kalian suka Jangan lupa komentar di bawah Kira-kira kartu mana yang paling keren Menurut kalian Dari list gua hari ini Dan kira-kira Kalau misalnya kalian punya uang Apakah kalian Akan membeli Salah satu dari Kartu-kartu yang gue sebutin Soalnya harga-harganya itu Gak ngotak guys ya Apalagi Pikachu Illustrator itu 12 miliar Tapi Ya itu pecahan sejarah sih Jangan lupa share atau bagikan video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa di subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya juga Agar kalian gak ketinggalan Kalau misalnya gue upload video ke depannya Dada guys, gue Kal Zepanya Have a good day and stay awesome Sampai jumpa di KBB berikutnya Bye-bye